Teknoloji Açıksan herkese merhabalar. Hepinizin merakla beklediği güncel bir sistem videosuyla karşınızdayız. Evet Burak, seyircilerimizden gelen yoğun talep vardı güncel ekran kartlarıyla video çekmiyorsunuz diye. Bugün GTX 1000 serisinin giriş seviyesi kartı olan 1060 ile beraber bir sistem topladık. Sistemimizi i7-6700K üstüne kurduk. Oldukça güncel bir sistem. Murat, sistemimizi kullanma amacımız ne olacak? Burak, sistemimizi sadece oyun için topladık aslında biz. O amacımız oyun bilgisayarı olarak toplamaktı. Güncel bir oyun bilgisayarı oldu. Aynen güncel bir oyun bilgisayarı. E, 1080p'de rahatlıkla oyun oynayabilmek hatta 4K'da da e, orta ayarlarda akıcı bir şekilde oyun oynayabilmek maksadımız. Şimdi soracaklar seyircilerimiz tabi niye bu sistem i7 üzerine kuruldu diye. Biz 1060'ın tam olarak performansını görebilmek için i7 üzerine sistemimizi kurduk. Hani bu sistem i3 üstüne de olabilir i5 üstüne de kurulabilir. Evet. Ya da AMD işlemciler üstünde de 1060 kurulabilir. Kullanılabilir. Biz test olarak 6700K'yı tercih ettik. Daha performansı yüksek bir kart. Ayrıca bu sistemi sadece oyun için değil, grafik işlemek ve render anlamında da kullanılabilirler çok rahatlıkla. Çünkü 6700K bu işlemi Rahat üstesinden rahatlıkla gelebilecek bir işlemci. Hızlı bir DDR4 RAM kullanabilmek için ve K işlemcimiz olduğu için de Z170 chipsetli de bir anakart kullandık. Evet, anakartı da oldukça güzel bir kaliteye seçtik. Aslında hani bundan Birkaç video öncesinde topladığımız sistemler gibi yine maliyet kargısı gütmeden bir sistem toplandı. Tamamen performans odaklı. Hani bunun maliyeti çok daha aşağılara çekilebilir ama biz maliyet kargısı gütmeden kaliteli güzel parçalar toplayarak yine sistemi oluşturduk. Yine de i7 ile bir overclock yapmayı düşünen bir, düşünülen bir sistem için aşırı maliyetli diyemeyiz. Yani aşırı maliyetli değil. Lüks parça yok diyebiliriz içerisinde. Yok ama tamamen kaliteli parçalarla toplandı. Evet. Yani orta segment parçalar diyebiliriz toplanan Aynen. parçalar için. Şimdi isterseniz parçalarımızı tek tek bir detaylı olarak göz atalım. İşlemcimiz Intel i7-6700K. Daha önce de zaten bahsettiğimiz gibi 6700K çarpan kilidi açık olan Skylake serisinin en üst seviye işlemcisi. 4 çekirdekli 8 iş parçacığına sahip olan işlemcimiz DDR4 desteği ile birlikte bizlere geliyor. Aynı zamanda DDR3 desteği de sunuyor fakat bunu çok fazla kullanmıyoruz zaten. 64 GB kadar DDR4 bellek desteği sunuyor. Intel HD Graphics 530 dahili onboard chipseti ile birlikte geliyor. Bunun haricinde 4 GB taban hızıyla 4.2 GB de boz hızıyla çalıştığını söyleyebiliriz. Anakartımız MSI Z170 Tomahawk. 6. nesil Skylake bütün Intel işlemcileri destekliyor. 1151 soket yapısına sahip. Üzerinde Z170 chipset var. Overclock yapmak için oldukça uygun ve stabil çalışan bir chipset. Üzerinde 2 tane PCI Express 3.0x16, 3 tane PCI Express X1, 2 tane de normal PCI soketi bulunuyor. Bir tanesi Wi-Fi ve Bluetooth modülünde kullanılmak için tasarlanmış olmakla birlikte 2 tane M.2 SATA girişimiz mevcut. 6 tane de SATA 3 girişi mevcut. Kartımızın üzerinde 8 kanallı audio boost ses kartı var. Bu da oyuncular için çok güzel bir ses deneyimi sunacak. Kartımızın üzerinde Gigabit Ethernet kartımız var. Ayrıca Gigabit Ethernet kartımız MSI'nin Gaming LAN teknolojisi ile birlikte yazılımsal olarak da destekleniyor. 4 adet DDR4 soketi bulunan anakartımız özel bir sistem sayesinde DDR4 belleklerin tamamen elektriksel olarak korunup hiçbir şekilde performans kaybı yaşatmayacağına garanti ediyor. DDR4 belleklerde overclockla 3600 MHz'e kadar destek sunuyor bize. Anakartımızın arka plaketine bakacak olursak bir adet PS2 soketi, 2 adet USB 2.0 girişi, işlemcimiz üzerindeki HD grafik işlemcisini kullanacaksak eğer bir adet DVI port ve bir adet HDMI port çıkışları 2 adet USB 3.1 Generation 2 girişi, 2 adet USB 3.1 Generation 1 girişi, 1 adet Gigabit LAN ve 8.1 kanal desteği için sunulan ses kartımızın çıkışları ve 1 adet optik çıkışımız da bulunuyor. Ayrıca ana kartımız MSI'nin Military Class 4 sertifikasına sahip oldukça güçlü bileşenler ve oldukça dayanıklı bir kart bizi bekliyor. G-Skin'in 2800 MHz hızında çalışan 2 adet DDR4 8 GB belleklerini kullandık. OCZ'nin 240 GB'lık Trion 150 serisi SSD'sini kullandık. 550'ye 520 okuma ve yazma hızı bulunuyor. Hard disk olarak Western Digital'in Cavalry Blue serisinden 1 TB'lik 7200 RPM ve 64 MB cache bellekli diskini kullandık. Kasamız Everest'in Rampage Titan serisi. Dahilinde 750 W'lık 80 Plus Bronze sertifikalı bir güç kaynağıyla geliyor. Kasamız soğutma anlamında da oldukça başarılı bir kasa. 3 adet fanla beraber geliyor dahilinde ve ayrıca kasanın PCU'suyla kartların olduğu bölüm ayrılmış durumda. Bir adet büyük boy penceremiz mevcut. 
Ayrıca kasanın diğer tarafında da kablolama için oldukça rahat bir şekilde yer verilmiş durumda. Rahatlıkla kablolama yapabiliyoruz. Temizleme anlamında da bizi yormuyor. Öndeki ve üstteki filtreler çıkartılıp oldukça kolay bir şekilde temizlenebiliyor. Sistemimizde bir önceki sistemlerde de kullandığımız gibi ve soğutmasından oldukça memnun olduğumuz Cooler Master'ın Seydon 120 V serisi sıvı soğutucusunu kullandık. Ekran kartımız videomuzun başında değindiğimiz gibi MSI GTX 1060 3 GB Gaming X modeli. GDDR5 bellekler kullanan kartımız 192 bit veri yoluna sahip. 1506 MHz taban hızında çalışan ekran kartımız Overclock moduyla 1809 MHz'e kadar çalışabiliyor. Bellek hızı 8000 MHz, tabi overclock moduyla 8100 MHz'e kadar çıkarabiliyoruz. Twin Frozer 6 adı verilen soğutma teknolojisi ile birlikte gelen kartımız 2 adet fan bulunduruyor ve nikel kaplı bakır borularla desteklenmiş. Kartımızın görüntü çıkışlarına baktığımızda 1 adet dijital DVI çıkışını görüyoruz. Bunun haricinde HDMI 2.0 çıkışı ve 3 adet de DisplayPort çıkışı bulunuyor. Güç girişi olarak da 1 adet 8000 giriş kullanılmış. Kartımızın üzerinde MSI'ın Gaming App yazılımıyla kontrol edip özelleştirebildiğimizde ışıklandırmamız mevcut. Sistemimizde bulunan bileşenlere değindik. Şimdi zevkli bir montaja akabinden de oyun testlerimize geçelim. Now stay calm, lady. Chill.
armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Because you can brew potions from their blood? <laughs> no, because by eating rotting corpses they prevent epidemics. Hmm. Did he know they eat the living as well? No. Really upset him too. His theory collapsed. Exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. We're out of its realm. Don't you mean? Tamaria and Edirne are no more. Radovid's pledge to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? <laughs> Gotta believe something. It's what keeps us going. There are also special cards. Wouldn't you rather play war? It's like to be near dawn before you get your game in the noggin. Dundry. Mm. Then f <laughs> I haven't done anything to Caporta as well. Come on! Far afield, this.
keyifli bir montajın ardından oyun testlerimizi de bitirdik. Evet Murat, ne kadar iyi performans aldık? Düşündüğümüzden aslında biraz daha yüksek performans aldık. Ben 1060'tan bu kadar iyi performans beklemiyordum. GTA 5'te oyun içi performanslarına baktığımız zaman 80 FPS, 80 FPS civarlarında. Benchmark'ına da baktığımızda yine 80'in altına düşmüyor ama Benchmark testinde 110, 120 FPS'te de gördüğümüz anlar oldu. Aynen. Yani Witcher 3'te de test ettik oyunumuzu. Ultra ayarlarda ilk önce test ettik. Bütün ayarlar açık şekilde oynadık. 40 FPS'nin de altına hemen hemen düşmedik diyebiliriz. Düşmedi diyebiliriz. Çok akıcı bir oyun performans sundu. E, Hype'da da 60 FPS civarında gördük. Evet. Hype'da da Ultra'da da oldukça akıcı ve başarılı. Ki Witcher 3 oldukça yoran Yorucu bir iyi. oyun. Çok da yüksek FPS'ler alamıyorsunuz. Hangi sistemde denerseniz deneyin. Gerçekten grafik motoru ağır bir oyun. Evet. Ama onda bile yüzümüzü kara çıkartmadı. Çok akıcı ve çok güzel bir oyun sergiledi. Oldukça detayları açmamış olm- açmış olmamıza rağmen oyun performansında başarılıydı. Evet, videomuzu bitirirken sistemimizin maliyetine de değinelim. 4300 TL gibi bir tutara toplayabileceğiniz bir sistem videosu hazırladık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beğendiyseniz beğenmeyi, bize abone olmayı ve altta görünen linklerden de sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.